సో జస్ట్ ఒక ఎడ్జ్ లాంచ్ చేయడం అండ్ అమెజాన్ రాయడం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేను రన్ చేస్తున్నాను ఇది ప్రీవియస్ గా రాసాం మనం రన్ చేసాం స్క్రిప్ట్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు స్క్రిప్ట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ జస్ట్ సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇస్ గుల్ వెబ్ డ్రైవర్ నావిగేట్ టు సర్టెన్ వెబ్సైట్ సో చిన్న స్క్రిప్టే కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా ఇది వర్క్ అవ్వలేదు బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా మేము చూస్తే కనుక ఎందుకు అంటే కుడ్ నాట్ స్టార్ట్ న్యూ సెషన్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దిస్ వర్షన్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఎవర్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ వర్జన్ వన్ నాట్ వన్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న డ్రైవర్ ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఈ డ్రైవర్ లొకేషన్ ఇచ్చాను ఈ డ్రైవర్ ఓన్లీ ఎడ్జ్ వన్ నాట్ వన్ వర్షన్ కే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంట కానీ సరే అప్పుడు వన్ నాట్ వన్ ఉండే నేను డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కొన్ని డేస్ అయిపోయిన తర్వాత అప్డేట్ అవుతుంది కదా సో జనరల్ ప్రాసెస్ లో నా బ్రౌజర్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది అప్డేట్ అయిపోయి అది వన్ నాట్ త్రీ వర్షన్ కి వచ్చేసింది ఇంకో వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంటే మళ్ళీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంకొత్త రిలీజ్ ఇంకొత్త వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది కానీ నా దగ్గర ఉన్న డ్రైవర్ ఏంటి ఓల్డ్ వర్షన్ కి సపోర్ట్ చేసేది బ్రౌజర్ ఏంటి లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది కదా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే మీ బ్రౌజర్ అండ్ డ్రైవర్ రెండు సింక్రోనైజేషన్ ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది మీ ఓల్డ్ డ్రైవర్ ఉండి లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ ఉన్నా వర్క్ అవ్వదు లేటెస్ట్ డ్రైవర్ ఉండి ఓల్డ్ బ్రౌజర్ ఉన్నా వర్క్ అవ్వదు ఓకే రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటూనే వర్క్ అవుతాయి ఇది సింపుల్ సరే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి కింద అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మనం ఈ లొకేషన్ రాసాము అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి కొత్తగా వెబ్ డ్రైవర్ మళ్ళీ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ లొకేషన్ ఇవ్వాలండి ఓకే సరే ఒక్క టెస్టే కదా కిరణ్ ఇచ్చేస్తాను అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయి నేను ఇవన్నీ క్రోమ్ తోనే రాసాను అనుకున్నాను అప్పుడు మీరు ఇవన్నిట్లో చేంజ్ చేయాలి కదా ఎంత టీడియస్ వర్క్ అండి ఇది కదా వీటిని సింప్లిఫై చేయడానికి ఓకే మాకు కొత్త టూల్ ఆర్ ఏపీఐ ఆర్ కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అది మనం వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ అంటాం వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఓకే ఇది సెలీనియం డెవలప్ చేయలేదు కాకపోతే సెలీనియం కమ్యూనిటీ డెవలప్ చేయలేదు కానీ ఎస్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ నవేడీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే దాంతో ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ రిసోర్స్ మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వర్షన్ ఇప్పుడు క్రోమ్ అనుకోండి ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్డ్ అవుతుంది ఫైర్ ఫాక్స్ అయితే ఇంకా చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది అలాంటి టైమ్ లో మనం ఏదో ఓల్డ్ డ్రైవర్ పెట్టుకొని మనం వర్క్ చేసాం అనుకోండి వర్క్ అవ్వదు సో సరే ఒక కష్టపడి ఒక ఇరవై టెస్ట్ లో ముప్పై టెస్ట్ లో ఉన్నాయి అన్ని చేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకుందాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది అనుకోండి బ్రౌజర్ కి మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి సో ఇదంతా అంత ఈజీ వర్క్ కాదు ఇట్ ఇట్స్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ కదా సో వీటన్నిటిని సింప్లిఫై చేయడానికి we have web driver manager okay so manam maybe 9 am project ide ito undo okay mana project laku vellam ee pom.xml file gurinchi nenu already discuss chesanu dintlo em chestam manam mana calls na dependencies esukunte ad automatically avi download chesesukuntade your local mission right into your local mission so alane manam selenium gaani test ng gaani dependencies ichcham okay yes and oka oka test kuda mana run chesi chusam previous class lo src test lo back one lo oka test pettesi okay run chesam so ikkada varaku fine everything is good now ee pom.xml file edaithe undo deentlo manam web driver manager ite dependencies iddam okay so web driver manager meeru ee dependencies anedi ekkonchi theesukochandi either you can get the from the direct website web driver manager nunchi ledhu ante meeru ఎంవిఎన్ రిపోజిటరీస్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ధోని గ్రేషియా డాట్ డిప్ ఓకే ఐదర్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆర్ చూడండి గిట్ హబ్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఓకే బోని గ్రేషియా అని సో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెల్ ఇట్ యూ కెన్ స్పెల్ ఇట్ రైట్ జనరల్ గా ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో మన డబ్ల్యూ త్రీ సి ప్రోటోకాల్ తోని మనం రాసిన సెలియం టెస్ట్ ఓకే సో డ్రైవర్ మీదకి వెళ్ళి డ్రైవర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది బ్రౌజర్ కి ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే దెన్ జనరల్ గా సెల్ వెబ్ డ్రైవర్ సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు ఇట్ విల్ గో విత్ డబ్ల్యూ సి ప్రోటోకాల్ ప్రీవియస్ గా జేసన్ ప్రోటోకాల్ యూస్ చేసేవారు ఇప్పుడు డబ్ల్యూ సి సి త్రీ ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తున్నారు సరే దట్ 
సో మనం జనరల్ గా వర్క్ చేయాలనుకుంటే క్రోమ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ చేసి దాని వర్షన్ ఇవ్వాలి ఫైర్ఫాక్స్ మీద వర్క్ చేయాలంటే గీకో డ్రైవర్ అండ్ దాని బ్రౌజర్ లొకేషన్ ఎడ్జ్ ఒపేర ఐ అన్నిటికీ ఇదే ప్రాసెస్ కదా ఓకే సో ప్రాబ్లం ఏంది మెయింటెనెన్స్ అండ్ కంపాటబిలిటీ బిట్వీన్ ద డ్రైవర్ అండ్ బ్రౌజర్ ఆ కంపాటబిలిటీ లేకుంటే ఇప్పుడు లాగా ఫెయిల్ అయినట్టు ఫెయిల్ అవుతాయి రైట్ ఎస్ సో దీన్ని ఓవర్ కమ్ చేయడానికి వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ జావా లైబ్రరీ దట్ క్యారీస్ అవుట్ మేనేజ్మెంట్ ఏమేం చేస్తుంది మీ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంది డ్రైవర్ ని ఓకే అండ్ మీ టెస్ట్ సెటప్ చేస్తుంది అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే అప్గ్రేడ్ డౌన్ గ్రేడ్ మీ బ్రౌజర్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో అది క్రోమ్ డ్రైవర్ గీకో డ్రైవర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇలాంటివన్నీ ఇట్ విల్ సింప్లీ హ్యాండిల్ దట్ ఓకే ఎస్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం వీ కెన్ యాడ్ దట్ ఇన్ టు యర్ ఇవి దాని డిపెండెన్సీస్ ఓకే సో మేమేమి డిపెండెన్సీస్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయొచ్చు ఆర్ ఈ గ్రూప్ ఐడితో మీరు సర్చ్ చేసినప్పుడు ఎంవిఎన్ రిపాజిటరీ ఈవెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఇన్ ఎంవిఎన్ రిపాజిటరీ ఓకే అండ్ దట్స్ అప్ టు యూ ఈ ఫోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి నేను మన ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లో వేసేయాలి ఓకే సో సరే వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం సో వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్స్ ప్రొవైడ్ సెట్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఫర్ క్రోమ్ ఫైర్ఫాక్స్ ఒపేరా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే సో ఇలా మీరు క్రోమ్ వర్క్ చేయాలంటే వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్ అంటే చాలు ఓకే ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ క్రోమ్ డ్రైవర్ రైట్ సో దీని బ్యూటీ ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఓకే ఫస్ట్ మీ బ్రౌజర్ వర్షన్ చెక్ చేస్తుంది మీరు ఇదే స్టేట్మెంట్ రాస్తారనుకుంటాం వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్ సో ఫస్ట్ మీ దగ్గర ఉన్న క్రోమ్ డ్రైవర్ వర్షన్ చెక్ చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఓకే దాని క్యాషీలో ఏదైనా ఆ డ్రైవర్ కి రిలే ఆ బ్రౌజర్ కి రిలేటెడ్ డ్రైవర్ అవైలబుల్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది ఓకే అంతే కదండి ఫస్ట్ అది వెళ్ళి మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ వర్షన్ ఎంత వర్షన్ హండ్రెడ్ ఈ వర్షన్ హండ్రెడ్ రిలేటెడ్ డ్రైవర్ మన దగ్గర ఉందా ఉంటే యూజ్ ఇట్ లేదు మన దగ్గర నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది హండ్రెడ్ కి సరిపడేది లేదు సో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ మీ టెస్ట్ కి అటాచ్ చేస్తుంది ఓకే సో మీరు ఏది డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ లొకేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ స్ట్రైస్ టు ఫైండ్ ద బ్రౌజర్ వర్షన్ ఓకే రైట్ సో అది ప్రాపర్ డ్రైవర్ వర్షన్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది క్రోమ్ ఎడ్జ్ దేనికైనా సో బై ఛాన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది అవైలబుల్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఓకే ఉండి ఓల్డ్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ సో ఇవంతా యాక్చువల్ క్యాషీ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది టెక్నికల్ గా ఓకే సో ఇవంతా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హౌ ఇట్ వర్క్స్ క్లియర్ దెన్ లాజిక్ ఇది దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ మీరు వెబ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఆ స్టేట్మెంట్ రాస్తారో ఆ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తాను మీకు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే మన బ్రౌజర్ ఏంటి కిరణ్ ఫైర్ఫాక్స్ మీద వర్క్ చేస్తా అంటున్నాడు ఫైర్ఫాక్స్ వర్షన్ ఏంటి మన ప్రస్తుతం ఫైర్ఫాక్స్ వర్షన్ కిరణ్ దగ్గర ఏముంది సో అండ్ సో ఫైర్ఫాక్స్ వర్షన్ ఉంది దాని రిలేటెడ్ డ్రైవర్ ఉందా మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటే యూజ్ చేసుకుందాం లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేద్దాం అలా యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో మీ బ్రౌజర్ అప్గ్రేడ్ అయినా డౌన్ గ్రేడ్ అయినా అసలు అక్కడే ఉన్నా సో మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ కదా సో మనం ఈ వెబ్ డ్రైవర్ గురించి బ్రౌజర్ డ్రైవర్ గురించి ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎస్ లెట్స్ టు ఇట్ గో టు యర్ ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఆ ఫోర్ లైన్స్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఏవైతున్నాయో ఓకే ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ డిపెండెన్సీస్ టు డిపెండెన్సీస్ మధ్యలో దాన్ని డ్రాప్ చేయాలి ఆ ఫోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి గో అండ్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర జార్స్ ఉన్నాయి ఇవి సో నో ప్రాబ్లం ఆర్ మీరు పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ మేమేమి ఇన్స్టాల్ అంటే బిల్ సక్సెస్ఫుల్ 
అది ప్రాపర్ గా కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ లో ఏం చేసాం అమెజాన్ ఓపెన్ చేసాం విత్ క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ టూ అని తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయమని చెప్తాను సో నార్మల్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇది ఎందుకంటే వర్షన్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి కాదు ఓకే వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఈ కాన్ఫిగర్ చేసాం ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లో ఇచ్చాం అది ఇవ్వగానే అయిపోదండి రన్ చేస్తున్నాను రన్ అవ్వదు ఎందుకంటే వర్షన్ ప్రాబ్లం ఉంది బ్రౌజర్ కి వెబ్ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ కి ప్రాబ్లం బుత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ సపోర్టివ్ లేదు సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత క్లోజ్ అయిపోయింది సేమ్ ప్రాబ్లం చూపిస్తుంది మనకి యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ వన్ అవర్ రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ యూస్ చేస్తామో మనకి స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదండి మీరు ఏది డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అండ్ ఏది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మీరు పాత ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు రైట్ సో మనం దేని మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇదేంటి ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఓకే ఓన్లీ సింపుల్ వన్ లైన్ స్టేట్మెంట్ చాలు సెటప్ చూడండి ఇలా సో మీరు ఎడ్జ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ ఎడ్జ్ డాట్ డ్రైవర్ అని ఓకే మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ మీద చేయాలనుకుంటే వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అని అండ్ అదర్ బ్రౌజర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఓకే మనం చేయాల్సింది ఎడ్జ్ మీద సో వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది వెబ్ డ్రైవర్ స్టూడెంట్ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఐఓ డాట్ గిట్ హబ్ బోనింగ్ రేషియా డబ్ల్యూడి వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ చూడండి క్రోమ్ డ్రైవర్ క్రోమియం డ్రైవర్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో మనకు కావాల్సింది ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఏం చేయాలి ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ని సెటప్ చేయాలి డాట్ సెటప్ దట్స్ ఇట్ అండి సో ఈ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మన దగ్గర బ్రౌజర్ ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న బ్రౌజర్ వర్షన్ ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు లైన్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మన బ్రౌజర్ వర్షన్ చెక్ చేస్తుంది వర్షన్ చెక్ చేసి వన్ నాట్ త్రీ ఉంది మన బ్రౌజర్ వర్షన్ ఓకే అండ్ వన్ నాట్ త్రీ రిలేటెడ్ ఆర్ దానికి వర్క్ అయ్యే వెబ్ డ్రైవర్ ఉందా చూస్తుంది మన దాంట్లో బ్రౌజర్ డ్రైవర్ సారీ ఓకే దాని రిలేటెడ్ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ లేదు కదా అది డౌన్లోడ్ చేసి దాని క్యాష్ మెమోరీ స్టోర్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాయింట్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ టెస్ట్ విల్ రన్ నౌ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ రన్ యాస్ జాబ్ అప్లికేషన్ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కూడా లాంచ్ చేసింది రైట్ ప్రీవియస్ గా అవ్వలేదు కదా మనం ఏమి డౌన్లోడ్ చేయలేదు ఏ పాత ఇవ్వలేదు అయినా ఇట్ హాస్ వర్క్ సో ఇప్పటి నుంచి మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అది ఏ వర్షన్ అన్న అవ్వనివ్వండి ఆ వర్షన్ ఉంటే యూస్ చేసుకుంటూ లేదంటే లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ అదే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది సో ఎంత ఈజీ ఇది ఎస్ సో ఇది వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఒక స్పెషాలిటీ మీరు క్రోమ్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు అండి ఓకే సో ఇది అవసరం లేదు మనకి సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్రోమ్ వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఇది వెళ్ళి నా క్రోమ్ బ్రౌజర్ వర్షన్ చూస్తుంది దానికి రిలేటెడ్ డ్రైవర్ ఉంటే ఓకే లేదు అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని అసోసియేట్ చేసేస్తుంది
there we go okay perfect so this is about web driver manager okay very very important